யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் எப்படி கொஸ்டின் வரும் எப்படிலாம் நம்ம அதை படிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட்டுங்களா ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒளிச்சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் ஒளிச்சேர்க்கைனா என்ன ஒளிச்சேர்க்கைனா சூரிய ஒளியை ஈர்த்து அதை வந்து சேர்த்து ஒளியை ஈர்த்து ஒளியை சேர்க்கிறது சரிங்களா ஒளியை ஈர்த்து ஒளியை சேர்க்கிறது சேர்த்து அதான் ஒளிச்சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம் அப்படி சேர்க்கப்படும் போது என்ன நடக்குது என்ன ஆகுது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ரைட்டுங்களா ரைட் இப்போ ஒளிச்சேர்க்கை அப்படின்றமே இந்த நம்மளுடைய எவாலுவேஷனுக்கு போயிடணும் மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சிக்கு போயிடணும் அது பார்த்துட்டு நம்ம அப்படியே உள்ளே வருவோம் சரிங்களா இப்போ மனிதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா முத முதல் உயிரினங்களில் பரிணாமங்கள் வந்து எப்போ வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்கள் வந்து எப்போ ஒளிச்சேர்க்கை செஞ்சதோ அப்போ தான் வந்து உயிரினங்களில் வந்து பரிணாமங்களில் பரிணாம வளர்ச்சி வந்து நடைபெற்றுச்சு அப்போ ஒளிச்சேர்க்கை செஞ்ச தாவரம் முத முதல் யார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா சைனோபாக்டீரியா என்ற ஒரு செல் உயிரி வகையைச் சேர்ந்த ப்ளூ கிரீன் ஆல்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீல பசும்பாசிகள் என்ற ஒரு பாசி வகையைச் சேர்ந்த ஒரு உயிரினம் இது வந்து பார்த்தோன்னா இதை எப்படி உருவானா அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்போ நீர்நிலையில் தோன்றிய முதல் ஒரு செல் உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா சைனோபாக்டீரியா தான் இவன் எப்படி உருவானா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா இது ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட்டு ஒரு இது அப்படியே நம்ம உள்ளே போனோம்னா அப்படியே ஜாக்ரபிக்கில் உள்ளே போவோம் ஏன்னா ஆல்வேஸ் சயின்ஸ் ரிலேட்டடு வித் ஜாக்ரபி அப்படி படித்தா தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கு ஈஸியாக வர முடியும் அப்போ அப்படியே நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா ஜாக்ரபிக்கில் உள்ளே போவீங்க அப்போ ஜாக்ரபிக்கில் உள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உலகம் எப்படி தோன்றுச்சு அதான் மேட்ரு உலகம் எப்படி தோன்றுச்சு அப்போ உலகம் தோன்றிய போது என்னென்ன வாய்க்கள் இருந்துச்சு அந்த என்னென்ன வாய்க்கள் இருக்கும்போது எந்த மாதிரியான உயிரினங்கள் தோன்றுச்சு எந்த மாதிரி உயிரினங்கள் தோன்றும் போது அந்த உயிரினங்கள் எப்படிப்பட்ட சுவாசம் கொண்ட உயிரினமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் காற்று சுவாசம் கொண்ட உயிரினங்களாக உருவாச்சு ஒளிச்சேர்க்கை நடந்ததுக்கு அப்புறம் சரிங்களா அப்போ ஒளிச்சேர்க்கை முத முத செஞ்ச தாவர யாருன்னா சைனோபாக்டீரியா தான் இதை எப்படி உருவானா அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே செல் கோட்பாடு சொல்லி வந்து பார்த்தோம் இந்த செல் கோட்பாடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மத்தியாசிலிடனும் தியோட சுவானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இதை சொல்லியிருப்பாங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லிலிருந்து இன்னொரு உயிரினம் வந்து உருவாயிருக்கு அப்போ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்தோம் அதன் நிலைவாகத்தான் இங்கே வந்து இது வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு பரிணாமங்கள் வளர்ச்சி தோற்றுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ரைட் ஓகே இப்போ உலகம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து காற்று வழி மண்டலங்களில் காற்று மாசு தூசு இந்த மாதிரியான பல எண்ணிக்கை கொண்ட தூசு மாசு எல்லாமே வந்து சேர்ந்து இந்த மாதிரி புள்ளி புள்ளியாக புள்ளி புள்ளியாக புள்ளி புள்ளியாக புள்ளி புள்ளியாக இதெல்லாம் காற்று மாசு தூசுன்னு சொல்லுவோம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அண்டத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஒரு தொகுதி அண்டம் கிடையாது ஒரு தொகுதியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான பல தொகுதிகள் வந்து உருவாயிருக்கு இது மாதிரியான பல தொகுதிகள் வந்து உருவாயிருக்கு இந்த இது மாதிரியான பல தொகுதிகள் எல்லாமே வந்து சேர்ந்து ஒரு அண்டமாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பல தொகுதிகளை கொண்டதும் என்னது ஒரு அண்டம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த பல தொகுதிகளை கொண்டதும் ஒரு அண்டம் சொல்லி பார்க்குறோம் இது மாதிரி பல அண்டங்கள் வந்து காணப்படுகிறது இது மாதிரி பல அண்டங்கள் வந்து காணப்படுகிறது இது மாதிரி பல அண்டங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பேரண்டம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா சின்ன சின்ன காற்று தூசு மாசு எல்லாம் சேர்ந்து தொகுதியாக ஃபார்ம் பண்ணுது தொகுதி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அண்டமாக ஃபார்ம் பண்ணுது அண்டங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பேரண்டமாக ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பேரண்டம் இந்த பேர் மிகப்பெரிய பேரண்டம் எப்படிப்பட்ட பேரண்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அதிகமான வெப்பமாக அதிக தீ பிளம்புகளை கொண்ட தீ எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பேரண்டமாக இவன் வந்து காற்று வழிகளில் மண் நம்ம அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்காங்க சுற்றிட்டே இருக்காங்க இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்ப் வந்து எரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் ட்ராப் வாட்ரு நீங்கள் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்பில் ஜஸ்ட் ஒன் ட்ராப் வாட்ரு எடுத்து அதை நீங்கள் போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன ஆகும் பட்டாரம் வெடிச்சு போயிடும் சடனாக வெடிச்சு போயிடும் அதே மாதிரி தான் பெரிய பேரண்டம் அதிகமாக நம்ம சூப்பர் நோவான்னு
நட்சத்திரங்கள் அங்கங்க நட்சத்திர கூட்டங்களை பார்த்துருப்பீங்கல்ல இதெல்லாம் வந்து ஒரு பேரண்டத்துலேருந்து விடுத்து சொதறி போன அந்த கெங்குகள்லாம் அந்த கோள்கள் பிளானட்டுகள் தான் சின்ன சின்ன நம்ம வந்து நட்சத்திரங்களாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி வானிலைகளில் அப்போ இந்த நட்சத்திரங்களில் வந்து ஒரு தொகுதி தொகுதியாக நட்சத்திரங்கள்லாம் இருக்காங்க அந்த அந்த தொகுதி தொகுதியாக இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தை தான் நம்ம வந்து ஒரு பால் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் லேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்க தான் வந்து சன் ஃபே அதில் குடும்பம் குடும்பமாக குடும்பம் குடும்பமாக காணப்படுறாங்க அந்த குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பம் தான் நம்ம ஃபேமிலி வி நம்ம அவர் ஃபேமிலி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த சன் ஃபேமிலியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியில் மட்டும்தான் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான காற்று சூழ்நிலைகள் ஈரப்பதங்கள் காலநிலைகள் வளிமண்டலங்கள் மேக கூட்டங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம பூமி எரித்தில் மட்டும்தான் வாழ்வதற்கு உயிரினங்கள் உருவாவதற்கும் வாழ்வதற்கும் தேவையான சாத்திய கூறுகள் வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கப்படும் போது நம்ம கோளுமே வந்து பெரிய பேரண்டத்துலேருந்து உருவாகி வெடித்து செதறி வந்ததில் தான் அதில் சூரியன் நம்ம ஒரு ஒரு குடும்பமாக உருவாயிருக்கோம் அதில் யாரை மையமாக வச்சு உருவாயிருக்கோம்னா சூரியனை மையமாக வச்சு உருவாயிருக்கோம் சூரியனை மையமாக வச்சு உருவாக்கப்படும் போது என்னென்னா கோள்கள் பார்க்குறோம் புதன் பார்க்குறோம் புதனுக்கு அடுத்து வெள்ளி வந்து பார்க்குறோம் வெள்ளிக்கு அடுத்து பூமி வந்து பார்க்குறோம் பூமிக்கு அடுத்து செவ்வாய் வந்து பார்க்குறோம் செவ்வாய்க்கு அடுத்து வியாழன் வந்து பார்க்குறோம் வியாழனுக்கு அடுத்து சனி வந்து பார்க்குறோம் சனிக்கு அடுத்து யுரேனஸ் வந்து பார்க்குறோம் யுரேனஸ் நெப்டியூன் நெப்டியூன் ப்ளூட்டோ அப்படின்னு சொல்லி வந்து இந்த மாதிரியான ப்ளூட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கோளுக்கான அந்தஸ்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டிலிருந்து ப்ளூட்டோ வந்து கோளுக்கான அந்தஸ்து இல்லை அப்போ தட் ஈஸ் இது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த குள்ளக்கோள் குறுங்கோள் சிறுங்கோள் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் பனி பந்து என்று அழைக்கப்படக்கூடிய கோளும் இதுதான் புளுட்டோ தான் சரி இது இல்லை இது இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது வந்து எட்டு கோள்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த எட்டு கோள்களில் பூமியில் மட்டும்தான் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான சாத்திய கூறுகள் காணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் நம்ம பூமி நம்ம பூமி நம்ம அந்த பெரிய பேரண்டத்துலேருந்து விடுச்சு சொதறி வரும்போது இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய கெங்குகளாக தான் வெளியே வந்திருக்காங்க அப்போ கெங்குனா அப்போ எரிஞ்சு கொண்டக்கூடிய எரிஞ்சு ஒரு எரிஞ்சு ஒரு தீயாகவே வெளியே வந்து காணப்படுகிறது அதில் எந்நேரம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மட்டும்தான் மற்றது எல்லாமே சிறிது சிறிதாக எரிஞ்சு 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 ஆஃபாய் ஆஃபாய் அணைஞ்சு போச்சு அணைஞ்சு இறுகிய பாறையாக மாறி போய்விட்டது அதில் ஒரு பாறை தான் பூமி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த பூமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய இறுகிய ஒரு மிகப்பெரிய பாறையாக குண்டும் குழியுமாக அமைந்த ஒரு பெரிய பாறையாக நமக்கு வந்து காணப்படுறாங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பூமியை வந்து இந்த மாதிரி உருண்டையாக வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நாம் ஆனால் உண்மையிலே பூமி எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி குண்டும் குழியும் பள்ளமும் மேடுமாக இப்படி தான் வந்து பூமி இருக்கு இப்படி உருவான இந்த பூமியில் நம்மகிட்ட மட்டும்தான் வளிமண்டலங்கள் உருவாகிட்டது நம்மகிட்ட மட்டும் தான் என்ன இருக்குது வளிமண்டலங்கள் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்த வளிமண்டலங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே மேக கூட்டங்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறாங்க வளிமண்டலங்கள் மேலே மேக கூட்டங்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மேக கூட்டங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகங்களுக்கு கீழே மேகங்களுக்கு கீழே எலக்ட்ரான்களும் மேகங்களுக்கு மேலே புரோட்டான்களும் காணப்படுகிறது மேகங்களுக்கு கீழே எலக்ட்ரான் அயனிகளும் எலக்ட்ரான் அயனிகளும் மேகங்களுக்கு மேலே புரோட்டான் அயனிகளும் காணப்படுறாங்க மேகங்களில் ஹச்சுட்டு ஓ என்ற ஈரப்பதம் மாய்ச்சர் கொண்ட அமைப்புகள் வந்து காணப்படுகிறது அப்போ பூமியில் மட்டும்தான் வளிமண்டலம் உருவாயிருக்கு இந்த வளிமண்டலத்தில் என்னென்ன வாயுக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வாயுக்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் இருக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது ஆர்கான் இருக்குது ஆர்கான் நியான் ஹீலியம் நியான் ஹீலியம் போன்ற மந்த வாயுக்கள் வந்து காணப்படுகிறது ஆர்கான் நியான் ஹீலியம் போன்ற மந்த வாய்க்கள் காணப்படுகிறது நம்மை போன்ற உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து அங்கு கிடையவில்லை பூமி உருவான காலகட்டங்களில் ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலைகளாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அன்றைய காலகட்டங்களில் தோன்றிய உயிரினங்கள் ஒரு சொல் உயிரினங்களாக காணப்பட்டிருக்காங்க அந்த ஒரு சொல் உயிரினங்கள் அனைத்தும் காற்றுலா சுவாசம் கொண்ட உயிரினங்களாக நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் பேக்டீரியாவோ சைனோ பேக்டீரியாவோ லேக்டோபேசிலோஸோ இது மாதிரியான பேக்டீரியாக்கள் போன்ற உயிரினங்கள் வந்து காற்றுலா நிலைகள் உருவானதால் இவைகளை காற்றுலா சுவாசம் கொண்ட உயிரினங்களாகவும் பார்த்துள்ளோம் இப்பொழுது எவ்வாறு நீர்நிலைகள் உருவானது எவ்வாறு உயிரினங்கள் உருவானது என்று நாம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மேக கூட்டங்கள் உருவாயிருக்கு இந்த மேக கூட்டங்களில் நீர் நீர்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஹெச்சு டூ ஓ
இந்த அயலியில் என்ன செய்யுதுன்னா தன்னுடைய சுற்றுவட்ட பாதையில் நீள்வட்ட பாதையில் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே வருது ஒவ்வொரு அயலிகளும் இப்படி சுற்றிக்கிட்டே வருது அப்படி சுற்றி கொண்டு வரும்போது இந்த எலக்ட்ரான்களும் இங்கிட்டு இருந்து வரக்கூடிய சுற்றி வரக்கூடிய இங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களும் ஒன்று சேர்ந்து அப்போ ஒரே மாதிரியான துருவங்கள் ஒன்று சேர்ந்தால் என்ன ஆகும் விளக்குமா ஈர்க்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா விளக்கும் அப்போ மைனஸும் மைனஸும் சேர்ந்தால் விளக்கும் அப்போ எலக்ட்ரானும் எலக்ட்ரானும் சுற்றோட்ட பாதையில் சுற்றி வரும்போது ஒன்றோடு ஒன்று மோதுகிற மோத நேரிடுகிறது அப்படி மோத நேரிடும் போது மோதிய வேகத்தில் விளக்கப்படுகிறது மோதிய வேகத்தில் விளக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் ஒரே மாதிரியான அயனிகள் அப்போ எலக்ட்ரானும் புரோட்டானும் இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் பைண்டிங் ஆயிருக்கும் மோதி விலை இருக்காது ஒன்று சேர்ந்திருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரானும் எலக்ட்ரானாக இருந்ததுனால தான் அப்படி மோதின ஸ்பீடுக்கு விளக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படி மோதி விளக்கப்படும் போது நாம் ஒரு கத்தியை எடுத்து தரையில் தேய்த்தால் என்ன ஆகும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தேய்க்கப்படும் போது அனல் பறக்குமா தீப்பொறி பறக்குமா அதே மாதிரி தான் இரண்டு எலக்ட்ரான்கள் சேரும்போது ஒரு 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 ஃப்ராக்சர் ஏற்பட்டு ஒரு உராய்வு ஏற்பட்டு இந்த உராய்வின் விளைவாக உராய்வின் விளைவாக என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு அனல் பறக்குது ஒரு அனல் அந்த அனல் தான் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் இதையும் நமக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த அனலை தான் நம்ம வந்து மின்னல் என்று அழைக்கிறோம் ஒளி லைட் என்று அழைக்கிறோம் அப்போ இந்த அனல் இந்த எலக்ட்ரான்கள் மோதும் போது இப்படி மோதும் போது ஒரு சவுண்டு வருகிறது இந்த சவுண்டை தான் இடி என்று அழைக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு விதமான ஒளி வந்து உருவாகிறது ஒன்று வந்து சவுண்டு இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரண்டு விதமான ஒளிகள் உருவாகிறது சவுண்டு என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி சவுண்டு வந்து ஒளி லைட் வந்து இந்த ஒளி அப்போ இரண்டு ஒளிகள் உருவாகிறது இரண்டு ஒளிகளில் எந்த ஒளி முதலில் தென்படுகிறது என்றால் லைட்டு தான் முதல் வந்து தென்படுகிறது இரண்டாவது தான் இந்த சவுண்டு ஒளி வந்து பின்னாடியே வரும் அப்ப முன்னாடி வரக்கூடிய ஒளி லைட் பின்னாடி வரக்கூடிய ஒளி சவுண்டு அப்ப இந்த சவுண்டு வரும்போது தான் இடி இடிதான் சவுண்டு அப்ப இடி விழுகும் போது மேகங்கள் எல்லாமே வந்து அதிர்வு ஏற்படுகிறது மேகங்கள் எல்லாம் அதிர்வு ஏற்பட்டு மேகங்கள் இருக்கக்கூடிய மேகங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதம் குவச்சிட்டு ஓ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஈரப்பதம் இவைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மலையாக ரெயினாக ஃபார்ம் ஆகி இந்த மாதிரியான கோள வடிவங்களில் மலை மலை துளிகள் வந்து மலை துளிகள் வந்து காணப்படுகிறது இந்த மாதிரி மலைகள் மலை ரெயின் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ தான் வந்து ஈரப்பு மேகங்கள் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மலையாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படி மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது இந்த மழை பெய்யும் போது மழை வரும்போது இந்த மலையில் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற வாயுக்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு பூமியோடைய நீரோடு சேர்ந்து பூமியோடைய குண்டும் குளியுமா குண்டும் குளி குளியுமா இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுருச்சு இப்போ மழை பெய்தா மழை பெஞ்சு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபுல்லாக எடுத்து வந்து எங்கே போட்டுருதுனா பூமியை நோக்கி வருது பூமியை நோக்கி வரும்போது ஒவ்வொரு பள்ளங்களும் நீர் நிரம்பி நீர் நிரம்பி கடல்களாக மாறுகிறது கடல்களாக மாறும்போது கடல்களாக மாறும்போது இந்த மாதிரி கடல் உருவாகிறது பூமியில் வந்து இந்த மாதிரி கடல் பரப்புகள் நீர் பரப்புகள் உருவாக்கப்படுகிறது அப்போ இந்த நீர் பரப்புகளில் பெரிய 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 குழிகளை மிகப்பெரிய ஆழங்கள் கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மீட்டர் மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆழங்களை தான் வந்து மரியான ஆலி அல்லது பசிபிக் பெருங்கடல் என்று மெக்கலான் வந்து பெயரிட்டிருக்காரு பசிபிக் பெருங்கடல் என்று பெயரிட்டவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கலான் தான் இதுதான் உலகத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெருங்கடலாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இமயமலையை தூக்கி உள்ளே வச்சா அவ்வளோ பெரிய கிடங்கு இருக்கிறதா வந்து பசிபிக் ஆலியாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய பள்ளமான ஏரியில் மலை நம்பி ஒரு பெரிய பசிபிக் பெருங்கடலாக மாற்றப்பட்டு இது மாதிரி ஒரு சுமாலா இருக்கக்கூடிய பள்ளங்கள் நீர் நிரம்பிகள் நம்பி இந்திய பெருங்கடலாகவோ அட்லாண்டிக் பெருங்கடலாகவோ இந்த மாதிரியான கடல்கள் நீர்பரப்புகள் அனைத்தும் உருவாக்கப்படுகிறது இப்போ நம்ம வீட்டில் தொட்டியில் தண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசம் பிடிச்சி போயிடும் அதே மாதிரி தான் இங்கே நீர் நிரம்பி இந்த பாறைகள் இந்த பூமியில் நீர் நிரம்பி தேங்கி தண்ணியில் தண்ணி தேங்கி இருக்கும்போது அங்கே வந்து ஒரு பாசம் பிடிச்சி போச்சு அந்த பாசம்தான் நீல பசும் பாசிகள் சைனோ பாக்டீரியா என்று அழைக்கிறோம் அப்படி தான் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் நீரில் முதன் முதலில் தோன்றிய உயிரினம் நீல பசும்பாசிகள் சைனோ பாக்டீரியா என்று நம்ம வந்து அழைக்கிறோம் சரிங்களா ரைட் அப்போ இந்த சைனோ பாக்டீரியா என்பது காற்று இருக்க நிலையில் உருவாச்சா காற்று இல்லாத நிலையில் உருவாச்சா ஆக்சிஜன் இருக்க நிலையில் உருவாச்சா ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையில் உருவாச்சா ஆக்சிஜன் இல்லாத நிலையில் உருவாச்சு அதனால் சைனோ பாக்டீரியா கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு அதனால் இது வந்து காற்றுலா சுவாசம் கொண்ட ஒரு உயிரினம் என்று அழைக்கிறோம் சரிங்களா ரைட் இப்போ ஒரு உயிரினம் உருவாயிடுச்சு 
இந்த உயிரினம் எப்படிப்பட்ட உயிரினம் பச்சையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பசுமை நீளம் கலந்து ஒரு பச்சையும் கொண்ட ஒரு நிறமையை கொண்ட ஒரு தாவரமாக வந்து உருவாயிடுச்சு சைனோபாக்டீரியா என்பது ஒரு ஆல்கே வகையை சேர்ந்து ஒரு நீள பசும் பாசி வகையை சேர்ந்த ஒரு உயிரினமாக காணப்படுகிறது இவன் தான் முத முத வந்து உருவாயிருக்கான் அப்போ ஒரு உயிரினம் உருவாயிடுச்சு இந்த உயிரினம் உருவானமே அவனுக்கு வந்து தேவை ஏற்பட்டது என்ன தேவை ஏற்பட்டது தான் வாழணும் தனக்கு சோறு வேணும் சாப்பிட நம்ம சோறை சாப்பிட்டு நமக்கு பேச்சு துணைக்கு ஆள் வேணும் அதனால் இனப்பெருக்கம் செய்யணும் இனப்பெருக்கம் செஞ்சு சந்ததிகளை வந்து தோற்றுவிக்கணும் இதெல்லாம் நடந்து நம்ம ஒரு குறிப்பாக கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த உலகத்தில் பூமியில் நினச்சி வாழணும் அப்படின்னு இது என்னது மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணத்தை விதைய போடுது அப்போ எண்ணத்தின் விளைவாக என்னவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆயிரும் சொல்லி நம்ம விவேகானந்தர் சொல்லியிருப்பார் அவருக்கு முன்னாடியே சயின்ஸில் ஜூன் பாப்டைட்டிஸ் லாமா என்பவர் எண்ணத்தின் விளைவாக உயிரினங்களில் பெறப்பட்ட பண்புகள் ஜீன்களுக்கு மாற்றப்பட்டு தலைமுறைகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது இதுவே பரிணாம வளர்ச்சி என்று சார்லஸ் டார்வினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அது சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி செஞ்சு பரிணாம வளர்ச்சியின் தந்தையாக சார்லஸ் டார்வினும் கருதப்படுகிறார் இப்படி பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து உருவாக்கப்பட்டோம் சரிங்களா அப்போ ஒரு உயிரினம் உருவாயிடுச்சு நான் வாழணும்னா எனக்கு சோறு வேணும் சாப்பாடு வேணும் இந்த சோறை வந்து நானே தயார் பண்ணணும் என்ன பூமியில் நான் ஒருத்தான் இருக்கேன் நீர்நிலையில் என்ன வேணும் என்று பார்க்கும் போது நீளம் கலந்து பச்சை நிறம் காணப்படுகிறது கிரீன் கலர் அப்ப குளோரோபில் பச்சையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பச்சையத்தின் விளைவாக இது மக்னீசியம் என்ற தனிமத்தின் மூலமாக பச்சையம் உருவாக்கப்படுகிறது பச்சையத்தை உருவாக்கப்படும் தனிமம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா மெக்னீசியம் என்ற தனிமத்தின் மூலமாக பச்சையம் உருவாக்கப்படுகிறது இந்த பச்சையத்தின் மூலமாக இந்த கலர்ஸ் இந்த பிக்மன்ஸ் இந்த பிக்மண்டை பயன்படுத்தி கொண்டு சூரிய ஒளியை நான் ஈர்த்து இந்த ஈர்ப்பதன் விளைவாக நான் சூரிய ஒளியை பெற்றுக்கொள்கிறேன் சூரிய ஒளியை பெற்றுக்கொள்வதன் விளைவாக இந்த சூரிய ஒளி பச்சையம் இதை இரண்டும் சேர்ந்து வேற எதை இது பயன்படுத்துதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலில் தான் கிடக்கு இந்த நடைபெறுவது பச்சையம் சூரிய ஒளி ஈர்க்கப்படுகிறது ஈர்க்கப்படுவதன் மூலமாக ஈர்க்கப்படுவதன் மூலமாக நீரை பிளக்க செய்கிறது நீரை உடைக்க செய்கிறது நீரை உடைக்க செய்வதன் மூலமாக கச்சு தனியாக ஓட்டு தனியாக மாற்றப்படுகிறது கச்சு தனியாக ஓட்டு தனியாக மாற்றப்படுவதன் மூலமாக இந்த ஹைட்ரஜனை கொண்டு எங்கே எங் இந்த ஹைட்ரஜனை கார்பன் டை ஆக்சைடுடன் சேர்க்கப்படுகிறது ஹைட்ரஜன் எங்கே போய் சேர்க்குதுன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேர்க்குது ஆக்சிஜனை வெளியே ரிலீஸ் பண்ணுது அப்பொழுதுதான் நமக்கு ஆக்சிஜன் என்ற ஒரு காற்று நமக்கு கிடைக்கிறது அப்போ ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சிஜன் என்ற ஒரு காற்றே நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது இந்த காற்று கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உயிரினங்களில் பரிணாமங்கள் வளர்ச்சி நடைபெறுகிறது அதையும் பார்ப்போம் நம்ம சரிங்களா ரைட் இதுதான் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான மூல காரணிகள் என்னென்னா சூரிய ஒளி பச்சையம் வாட்டர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது ஒளிச்சேர்க்கைக்கு தேவையான மூல காரணிகள் ஒளிச்சேர்க்கை செய்வதன் மூலமாக என்ன நடக்கிறது நீரை பிளக்க செய்கிறது நீரை பிளக்க செய்வதன் மூலமாக கச்சு தனியாக ஓட்டு தனியாக மாற்ற பெய்கிறது கச்சு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடுடன் சேர்ந்து ஸ்டார்ச் என்ற உணவாக மாறுகிறது சரிங்களா ஸ்டார்ச் என்ற கார்போஹைட்ரேட் சி ஹச்சு டூ ஓ என்ற கார்போஹைட்ரேட் என்ற ஸ்டார்ச் என்ற உணவாக மாற்றப்படுகிறது ஓ வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக ரிலீஸ் ஆகுது வளிமண்டலத்துக்கு வெளியேற்றப்படுகிறது அதன் மூலமாக ஆக்சிஜன் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது இதுதான் நம்ம வந்து ஒளிச்சேர்க்கைன்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அப்போ இந்த தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கை செஞ்சு என்ன உணவை தயார் பண்ணியிருக்கு ஸ்டார்ச் தன் எண்ணத்தின் விளைவாக என்னவாக நினைக்கிறாயோ என்ன நினைக்குது நான் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை செய்யணும் அப்போ ஒளிச்சேர்க்கை செஞ்சிருச்சு செஞ்சதுக்கப்புறம் சோறை சம்பாரிச்சிருச்சு எண்ணத்தின் விளைவாக பெறப்பட்ட பண்பு சோறு எண்ணத்தின் விளைவாக சோறை வந்து பெற பெறப்பட்டுருச்சு பெறப்பட்ட பண்பு இந்த பண்பை யாருக்கு மாற்றுது தன்னுடைய ஆரண்ய டிஎன்ஏ மறு பண்புகளுக்கு மாற்றுது தன்னுடைய ஆரண்ய டிஎன்ஏ மறு பண்புகளுக்கு மாற்றுவதன் விளைவாக இது அப்படியே சந்ததிகளுக்கு தூக்கிட்டு போகுது தலைமுறைகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது இதுதான் வந்து ஜூன் பாப்டேட்டி இஸ்லாமாருக்கு வந்து கரிம வேதியியல் கோட்பாடு ஒட்டகச்சிங்கிய பத்தி சொல்லிருப்பாரு 
அப்ப இதன் விளைவாக ஸ்டார்ச் என்ற உணவு முறைகள் தயாரிக்கப்பட்டு அப்ப தனக்கு தேவையான உணவை சம்பாரித்து விட்டது இதுதான் வந்து நம்ம பரிணாம வளர்ச்சியா வந்து பாக்குறோம் ஆக்சிஜன் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருச்சு இதுதான் பரிணாம வளர்ச்சியா வந்து பாக்குறோம் இப்ப ஒளிச்சேர்க்கையா வந்து பாக்குறோம் இப்ப ஆக்சிஜன் வந்து ரிலீஸ் ஆயிருச்சு இது ரிலீஸ் ஆனதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சிஜன் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு ரிலீஸ் ஆனமே அப்படியே நேரம் வந்து உணவுப் பொருளோட ஜாயின் பண்ணி இதை வந்து ஆக்சிடேஷன் நடைபெறுச்சு அதை தான் நம்ம ரெஸ்பிரேஷன் சொல்லி வந்து முன்னாடி முன்னாடி பார்த்தோம் சரிங்களா சுவாசம் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடி போயிங்கன்னா உணவுப் பொருள் ஸ்டார்ச் குளுக்கோஸ் இதுதான் சுவாசம் தலைப்பொருள் அப்போ இதை உடஞ்சி 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 மாறான்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஏடிபி தேவையில்ல இந்த உயிரினம் வந்து ஆற்றலோட எனர்ஜியாக மாறுவதற்கு ஒரு இயங்குவதற்கு என்ன தேவை எனர்ஜி தேவை அந்த எனர்ஜி எப்படி கிடைக்கும் ஆக்சிஜன் போய் உணவுப் பொருளை பட்டு எரிச்சு சாம்பலாக்கி வெப்பமாக்கி ஏடிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த ஏடிபி அதை எடுத்துக்கிது அப்போ இயங்குது சரிங்களா அப்படி உடைக்கப்படும் போது இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இதோட சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி உணவுப் பொருள் ஆக்சிஜேஷன் நடைபெறும் போது சடன் சேஞ்ச் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நடைமுறை வந்து இங்கே நடைபெறுகிறது அதாவது ஒரு வேதியியல் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வேதியியல் திடீர் மாற்ற காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த திடீர் மாற்றங்கள் வந்து உயிரினங்களில் நடைபெறுகிறது இப்போ இதை வச்சு நம்ம எங்கே போகிறோம்னா திடீர் மாற்றம் என்ற ஒரு கருத்துக்கு போகிறோம் திடீர் மாற்றம் எப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா திடீர் மாற்றம் வந்து உயிரினங்களில் திடீர் மாற்றம் மூன்று நிலைகளில் நடைபெற்றது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதியியல் காரணிகள் திடீர் மாற்றம் வந்து ஒன்று வந்து கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வேதியியல் வேதியியல் காரணிகள் இரண்டாவது ஒன்று இயற்பியல் காரணிகள் இரண்டாவது ஒன்று இயற்பியல் காரணிகள் மூன்றாவது ஒன்று சூழ்நிலை காரணிகள் சூழ்நிலை காரணிகள் இந்த மாதிரி திடீர் மாற்றங்கள் வந்து மூன்று நிலைகளில் வந்து காணப்படுகிறது காரணிகள் சரிங்களா திடீர் மாற்றம் வந்து மொத் திடீர் மாற்றம் எப்படி நடக்குது ஆக்சிஜன் வெளியேற்றப்படும் போது ஆக்சிஜன் போய் உணவுப் பொருளை பட்டு அதை எரிச்சு ஏடிபியாக மாற்றப்படும் போது அதோடைய இது ஒரு சில உயிரினம் தானே அதோடைய டிஎன்ஏ மறவு பண்பில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருச்சு அந்த மாற்றத்தின் விளைவாக வந்து உயிரினம் வேறு மாதிரி வந்து மாறுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த திடீர் மாற்றம் நடைபெறுவதற்கு ஒரு மூன்று நிலைகள் வந்து தேவைப்படுது ஒன்று வேதியியல் திடீர் மாற்றம் இன்னொன்று இயற்பியல் திடீர் மாற்றம் இன்னொன்று சூழ்நிலை திடீர் மாற்றம் அப்போ திடீர் மாற்றம் வந்து மூன்று நிலைகளில் நடைபெறுகிறது ஒன்று வேதியியல் திடீர் மாற்றம் இன்னொன்று இயற்பியல் திடீர் மாற்றம் இன்னொன்று சூழ்நிலை திடீர் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று நிலைகளில் நடைபெறுகிறது இங்கே சயனோ பேக்டீரியாவில் நடந்தது வேதியியல் திடீர் மாற்றம் அதன் விளைவாக அது சூழ்நிலை திடீர் மாற்றமாக மாற்றப்படுகிறது வெவ்வேறான உயிரினங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரி ரைட் இப்போ திடீர் மாற்றம்னா என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா திடீர் மாற்றம் என்பது இப்போ நம்ம இருக்கோம் இப்போ நம்ம இருக்கோம் நம்ம எந்த காலத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபாஸ்ட் அதை ரொம்ப முன்னோக்கி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்பீடாக போகக்கூடிய காலங்கட்டில் வாழணும் இன்றைக்கி கரண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது நம்ம ஐநா ஐநாவில் ஒரு அமைப்பு இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா ஐநாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கான கல்வி மற்றும் குழந்தையுடைய பாதுகாப்புக்கான நிதி வழங்குறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யூனிசெஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த யூனிசெஃப் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க் நியூயார்க்கில் இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டு பேங்க் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு ஆராய்ச்சியை வந்து இப்போ கரண்டில் வந்து ஆராய்ச்சி வந்து வெளியிட்டுருக்காங்க எப்படி ஆராய்ச்சியை வெளியிட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இந்த நூற்றாண்டு இந்த இந்த ஆண்டில் இந்த ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட உலகம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு லட்சம் குழந்தைகள் வந்து இறந்து போகலாம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு இந்த ஆண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட எத்தனை லட்சம் குழந்தைகள் உலகம் ஃபுல்லாக அறுபத்தி மூணு லட்சம் குழந்தைகள் வந்து இறந்திருக்காங்க ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் எவ்வளோ லட்சம் அறுபத்தி மூணு லட்சம் குழந்தைகள் இந்த அறுபத்தி மூணு லட்சம் குழந்தைகளில் அறுபத்தி மூணு லட்சம் குழந்தைகளில் பதினஞ்சு வயசுக்கு கீழே இறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அஞ்சு வயசுக்கு கீழே இறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக இருக்குது சரிங்களா சரி ரைட் மொத்தத்தில் உலகம் ஃபுல்லாக அறுபத்தி மூணு லட்சம் குழந்தைகள் இறந்திருக்காங்க எத்தனை வினாடிகளுக்கு ஒரு குழந்தை இறக்குறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கருத்து கணிப்பு விட்டுருக்காங்க ஐந்து வினாடிகளுக்கு ஒரு குழந்தை வந்து இறக்குதான் எத்தனை வினாடிகளுக்கு ஐந்து வினாடி இருந்தால் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு குழந்தை இறந்து போயிடும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல குழந்தை இறந்து போயிடும் இது மாதிரி உலகம் ஃபுல்லாக அஞ்சு வினாடிக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு முறை வந்து ஒரு குழந்தை இறந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் அறுபத்தி மூணு லட்சம் குழந்தைகள் வந்து இறந்துருக்கு இது இந்த கருத்து கிடை
இதுக்கு பேரில் என்ன சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் திடீர் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் ஏற்கனவே ஒரு கணி ஒரு கருத்து கணிப்பு விட்டுருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்செக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே இப்போ அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு அப்புறம் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு வயசு அறுபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் தான் உயிரோடு வாழுமா அதுக்கப்புறம் அது செத்து போயிருமா இப்போ நம்மளே எத்தனை வயசு வரைக்கும் உயிரோடு தெரியாது ஐம்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்கிறது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டாக நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஏன் இதுதான் வந்து திடீர் மாற்றம் சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் யாருக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்த இன்றைக்கி வந்து டயபெட்டிக் இருக்குது யாருக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு டயபெட்டிக்கு நீரில் நோய் வந்து யாருக்கு இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் எல்டர்லி பேசன் எப்போ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் ஏஜ் பீப்புள் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கவனுக்கு தான் வந்து டயபெட்டிக் இருக்கும் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த குழந்தைக்கே வந்து டயபெட்டிக் இருக்குன்னா இதுக்கு பேர் தான் திடீர் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறேன் இது வந்து வேதியல் திடீர் மாற்றமாக இருக்கலாம் இயற்பியல் திடீர் மாற்றமாக இருக்கலாம் சூழ்நிலை திடீர் மாற்றமாக இருக்கலாம் எந்த திடீர் மாற்றமாக இருக்கலாம் இது இதன் விளைவாகத்தான் உயிரினங்களில் வந்து மாற்றம் ஏற்படுகிறது மாற்றம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இதைத்தான் வந்து திடீர் மாற்றம் என்று பார்க்குறோம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதியல் திடீர் மாற்றம் எடுத்துக்குவோம் இந்த வேதியல் திடீர் மாற்றம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம நம்ம ஒன்று எங்கே எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம தாய்மார்களை நம்ம எடுத்துக்குவோம் இப்போ தாய்மார்கள் குழந்தை பெறக்கூடிய தாய்மார்கள் இவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு டாக்டர் வந்து எத்தனை மாத்திரைகள் வந்து அவங்கள வந்து சாப்பிட சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக கால்சியம் வந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது சரிங்களா கண்டிப்பாக கால்சியம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு ரெண்டாவது வந்து இரும்பு சரிங்களா கால்சியம் இரும்பு சரிங்களா கால்சியம் இரும்பு சரிங்களா வேறு வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் சரிங்களா ஃபோலிக் அமிலம் ஃபோலிக் அமிலம் ரெண்டாவது வந்து பி காம்ப்ளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாத்திரைகள் பி காம்ப்ளக்ஸ் சரிங்களா அதுக்கடுத்து இந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய குழந்தைகள் எப்படி பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க சிகப்பாக பிறக்கணும் அறிவாக பிறக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இபிஏ இபிஏ ஈகோசா பெண்டாயனிக் ஆசிட் இபிஏ அதே மாதிரி இபிஏ அதே மாதிரி ஈகோசா பெண்டாயனிக் ஆசிட் இது மாதிரியான மாத்திரைகளை சாப்பிடும்போது அதுக்கடுத்து டிபிஏ டி அதாவது டோகோசா டிஹெச்சிஏ டோகோசா எக்ஸோயனிக் ஆசிட் சரிங்களா கால்சியம் இரும்பு ஃபோலிக் ஆசிட் பி காம்ப்ளக்ஸ் இபிஏ டிஹெச்சிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாத்திரைகளை வந்து கொடுத்து சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாத்திரையில் சாப்பிடுவதுனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படியே ஒரு விதமான ஒரு பயம் ஏற்படும் அந்த பயத்தின் விளைவாக அப்படியே காய்ச்சல் வந்துடும் இது வந்து சைட் எஃப்ட்ஸ் ஜென்ரல் சைட் எஃபெக்ட்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் அப்போ காய்ச்சல் வந்துடும் இந்த காய்ச்சல் வர்றதுக்காக இந்த காய்ச்சலை தடுப்பதற்காக டாக்டர் என்ன செய்வாங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேராசிட்டமல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காய்ச்சலுக்கு உருவாகக்கூடிய அந்த டேப்லெட் வந்து பேராசிட்டமல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாத்திரையை வந்து கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்டு தலை வேற வலிக்கும் அவங்களுக்கு அப்போ தலை வலிக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க ஹெட்டேக்கு பெயின் ஏற்படும் போது அசிக்லோ 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 ஃபினக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாத்திரை வந்து கொடுப்பாங்க அசிக்லோ ஃபினக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹெட்டேக்கு தடுப்பதற்கான ஒரு மாத்திரை இதெல்லாம் சாப்பிட்டு இயற்கையாகவே அவங்களுக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கும் தாய்மார்களுக்கு அப்போ அந்த வாமிட்டிங்கை குறைப்பதற்காக ஆண்ட்ரன் செட்ரான் கிரானி செட்ரான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாலிக்கில் வந்து கொடுப்பாங்க ஆண்ட்ரன் செட்ரான் அல்லது கிரானி செட்ரான் சொல்லக்கூடிய வாமிட்டிங் சென்சேஷனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான மாலிக்கில் வந்து கொடுப்பாங்க இதை கடந்து இத்தனை மாத்திரையும் சாப்பிட்டு அது வந்து அப்படியே ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் அப்சர் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் இந்த மாத்திரையவே குடலில் போய் தங்கி கரைஞ்சி வெளியே போகிறதுக்கு அப்போ குடல் வந்து புண்ணாக்கி விட்டுரும் அப்போ குடல் புண்ணாவதை தடுப்பதற்காக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒமி புரோஜோல் பேண்ட புரோஜோல் என்ற இந்த அல்சருக்கான மாத்திரைகளை வந்து தருவாங்க அப்போ எத்தனை மாத்திரைகள் வந்து பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்து மாத்திரைகள் ஒரு நாளைக்கு மூணு முறை சாப்பிட்றோம் அப்போ முப்பது மாத்திரைகள் சாப்பிட்றோம் ஒரு நாளைக்கு முப்பது மாத்திரைனா பத்து மாதத்துக்கு எத்தனை மாத்திரைகள் சாப்பிடுவோம் அப்போ இத்தனை மாத்திரையும் சாப்பிட்டு நமக்கு தாய்மார்களுக்கு டெலிவரி நார்மலில் முடியாது சர்ஜரியில் முடியும் இதைத்தான் நாம் வந்து திடீர் மாற்றம் சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து உணவே மருந்துன்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி நம்ம மருந்தே உணவுன்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து திடீர் மாற்றம் இவ்வளவு மாத்திரை சாப்பிட்ட இந்த உடல் அமைப்பு உறுப்புகள் எல்லாமே வந்து சிறிது சிறிதாக அதனுடைய வளர்ச்சியை குறைத்து எல்லா உறுப்புகளும் குறிப்பிட்ட காலங்களில் இறக்க
இதை கடந்து சூழ்நிலை திடீர்மாற்ற காரணிகள் என்று பார்க்கப்படும் போது இந்த சூழ்நிலை திடீர்மாற்ற காரணிகள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரே இடத்துல ஒரு வருஷம் ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே உட்காந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை உங்களை மாதிரியே ஆடாமல் அசையாமல் அப்படியே இருப்பாங்க உங்கள் எண்ணத்தின் விளைவாக நான் ஒரு வருஷமும் உட்காரேன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பண்பு பெறப்பட்ட பண்பாக எண்ணத்தின் விளைவாக பெறப்பட்ட பண்பு தன்னுடைய டிஎன்ஏஆர் இணைவுக்கு மாற்றப்பட்டு என்னுடைய சந்ததிகள் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து மாற்றப்படுகிற கடத்தப்படுகிறது இதுதான் வந்து சூழ்நிலை காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி தான் உயிரினங்களில் திடீர் மாற்றம் நடந்து 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 சைனோபாக்டீரியால தான் முதல் முதல்ல ஆக்சிஜன் உணவு அதுதான் தயார் பண்ணிச்சு ஆக்சிஜன் அதுதான் வெளியேற்றுச்சு ஆக்சிஜன் வெளியேற்றது மூலமாக உணவுப் பொருள் எரிஞ்சு சாம்பலாச்சு அதன் மூலமாக வேதி மாற்றம் நடைபெற்றுச்சு வேதி மாற்றம் நடைபெற்றது மூலமாக ஜீன்களுக்கு மாற்றப்பட்டுச்சு ஜீன்களுக்கு மாற்றப்படும் போது தலைமுறைக்கு கடத்தப்பட்டுச்சு தலைமுறைகளாக பார்க்கப்படும் போது இந்த சைனோபாக்டீரியாக்கள் நடைபெற்ற உயிரினங்கள் ஏ மைட்டாசிஸ் வகையாக காணப்பட்டது பின் இந்த ஏ மைட்டாசிஸ் வகையைச் சேர்ந்த உயிரினங்கள் பிற்காலத்தில் யூ கேரியாட்டிக் வகையைச் சேர்ந்த உயிரினமாகவும் மாற்றப்படுகிறது யூ கேரியாட்டிக் உயிரினமாக மாற்றப்படும் போது இந்த திடீர் மாற்றத்தின் விளைவாக சைனோபாக்டீரியாவில் இருந்து ஒரு உயிரினம் புதிதாக உருவாகிறது இந்த உயிரினம் அதிலிருந்து இன்னொரு உயிரினம் புதிதாக உருவாகிறது இப்படி ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னா வந்து ஒவ்வொரு உயிரினமே வந்து கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அனைத்தும் உருவாக்கப்படுகிறது அப்ப சைனோபாக்டீரியா என்பதே ஒரு ஆள்கை இந்த ஆழ்கையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட பதினோரு வகையான பாசிகள் உருவாகிறது இந்த பதினோரு வகையான பாசிகளை இந்த பதினோரு வகையான கிளாசிபிகேஷன் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஆழ்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பதினோரு வகைகளாக வகைப்படுத்திருக்காங்க இந்த பதினோரு வகைகளாக வகைப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா எஃப் இ ஃப்ரிட்ஜ் என்பவர் தான் அப்பாசிகளை பதினோரு வகைகளாக வகைப்படுத்தியவர் எஃப் இ ஃப்ரிட்ஜ் என்பவர் தான் எஃப் இ ஃப்ரிட்ஜ் என்பவர் தான் பதினேழு வகைகளாக பாசிகளை வகைப்படுத்தியவர் ஸோ இந்த பதினோரு வகையான பாசிகள் உருவானதுக்கு அப்புறமும் இந்த பதினோரு வகையான பாசியில் இருந்து அவனுடைய துணை துணை நிலை சார்ந்து துணை குடும்பங்கள் துணை ஆள்கைகள் துணை துணைன்னு சொல்லிட்டு அவன் சர்க்காசம் வால்வாக்ஸு கிளாண்டோமோனஸு இந்த மாதிரி குளோரல்லா ஸ்பைரலினா இந்த மா சொல் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு சொல் வகையை சேர்ந்த இந்த மாதிரியான உயிரினங்களும் நிறைய எண்ணற்ற உயிரினங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது இது எல்லாமே திருமாற்றத்தின் விளைவாக இப்படி உருவாகி 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 கடல் வாழ் உயிரினங்கள் அனைத்தும் உருவாக்கப்படுகிறது கடல் வாழ் உயிரினங்களில் இருந்து நாம் நிலப்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய மரங்கள் செடிகள் குரங்குகள் குரங்குகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் இந்த தாவரங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூக்கும் தாவரம் பூவா தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் பூக்கும் தாவரங்களை வந்து ஃபெனரோ கேம்ஸ் என்றும் பூவா தாவரங்களை கிரிப்டோ கேம்ஸ் என்றும் அழைக்கிறோம் ஃபெனரோ கேம்ஸ் கிரிப்டோ கேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாவர வகைகள் வந்து உருவாகிறது பூவா தாவரங்களை பிரியோஃபைட் டெரிட்டோஃபைட் டாலோஃபைட் என்று அழைக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ பூவா தாவரங்களை எவ்வாறு அழைக்கிறோம் என்றால் சரிங்களா பூவா தாவரங்கள் பூவா தாவரங்கள் என்பது பூவா தாவரங்கள் என்பது சரிங்களா தாவரங்கள் என்பது கிரிப்டோ கேம்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது கிரிப்டோ கிரிப்டோ கேம்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த கிரிப்டோ கேம்ஸ் என்றால் இந்த பூவா தாவரங்களில் யார் யாரெல்லாம் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தாலோஃபைட்டுகள் தாலோஃபைட் தாலோஃபைட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரையோஃபைட் ப்ரையோஃபைட் சரிங்களா ப்ரையோஃபைட் டெரிட்டோஃபைட் தேர்ட் ஒன் இஸ் டெரிட்டோஃபைட் இவங்க எல்லாமே வந்து பூவா தாவரங்கள் டெரிட்டோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா இந்த தாலோஃபைட்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா பாசிகள் பாசிகள் மற்றும் பூஞ்சைகள் பாசிகள் ப்ளஸ் பூஞ்சைகள் ரெண்டுமே வந்து தாலோபைட்டுகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் பாசிகள் மற்றும் பூஞ்சை ஃபங்கை பாசிகள் மற்றும் பூஞ்சைகள் நீங்கள் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாலோபைட்டுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் இந்த பாசிகளும் பூஞ்சைகளும் தாலஸ் போன்ற அமைப்புகளை பெற்று இருப்பதால் தாலஸ்னா ரிப்பன் வடிவங்களில் அதனுடைய உடல் அமைப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக நீங்கள் காலான பார்த்துருப்பீங்கன்னா தெரியும் உள்ளே இருக்கும் அதே மாதிரி சில பாசிகள் ரிப்பன் வடிவத்தில் ஸ்பைரோகேரா போன்ற ஆள்கைகள்லாம் மிதக்கும் நீர்நிலைகளில் இந்த மாதிரியான தாலஸ் வடிவங்களை பெற்ற உயிரினங்களை தாலோஃபைட்டுகள் என்று அழைக்கிறோம் அந்த தாலோஃபைட்டுகளில் யார் யார் வராங்கன்னா பாசிகள் மற்றும் பூஞ்சைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படி இந்த இரண்டு உயிரினங்கள் காணப்படுகிறது இந்த பாசிகளும் பூஞ்சைகளும் இந்த இரண்டு உயிரினங்களும் வாழும் வாழ்க்கைக்கு என்ன பெயர் நல்லா கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இந்த பாசிகளும் பூஞ்சைகளும் வாழும் வாழ்க்கைக்கு என்ன பெயர் அப்படின்னா லைக்கன் என்று பெயர் சரிங்களா பாசிகளும் பூஞ்சைகளும் வாழும் வாழ்க்கைக்கு என்ன பெயர்னா லைக்கன் லைக்கன் என்று பெயர் பாசிகளும் பூஞ்சைகளும் வாழும் வாழ்க்கைக்கு என்ன பெயர்னா லைக்கன் லைக்கன்னா கூட்டு இரி என்று அர்த்தம் கூட்டு இரி அப்போ கூட்டு இரி என்பது யார்னா லைக்கன் லைக்கன்னா யாருனா பாசி மற்றும் பூஞ்சை ஆள்கை மற்றும் பூஞ்சைகள் இதை எழுத்
இருக்கக்கூடிய ஒரு தாவர வகையைச் சேர்ந்த ஒரு உயிரினம் யூக்ளினா இது ஒரு வகையான உயிரினம் சரிங்களா யூக்ளினா என்பது ஒரு வகையான உயிரினம் இது கலப்பு இருக்கான எடுத்துக்காட்டு இது வந்து கூட்டு இருக்கான எடுத்துக்காட்டாக வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த கூட்டு இரு லைக்கன் தான் வந்து தாலோஃபைட்டுகள் தாலஸ் போன்ற உடலமைப்புள்ள கொண்டவங்க தாலோஃபைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் அதுக்கடுத்து பிரயோஃபைட்டுகள் டெரிட்டோஃபைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் பிரயோஃபைட்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா ரிக்ஸியா அண்டு மாஸ் என்று அர்த்தம் ரிக்ஸியா ரிக்ஸியா அண்டு மாஸ் இவங்க தான் வந்து பிரயோஃபைட்டுகள் என்று அழைக்கிறோம் ரிக்ஸியா அண்டு மாஸ் என்பதுதான் வந்து பிரயோஃபைட்டுகள் என்று அழைக்கிறோம் அதே மாதிரி டெரிட்டோ எடுத்துக்காட்டு